और आइट तो धर्म युद्ध के आज के इस एपिसोड में हम लोग क्या बात करेंगे जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है और जो मुझे रोज सुनते हैं मेरे वीडियोस हर ऑल्टरनेट डे में आता है अपलोड होता है तो जो भी मेरे को सुनते हैं मुझे लिखते हैं आई मीन आई बींग लाइफ कोच जो भी मैं गाइडेंस आप लोगों को दे पा रही हूँ आई होप आई यू आर इम्प्लीमेंटिंग दोज इन योर डे टू डे लाइफ टू एनहेंस योर लाइफ फ्रॉम हु यू यूज टू बी टू हु यू आर टू डे वेन यू आर वॉचिंग मी इन दिस अदर वीडियो तो मैं हमेशा आपको कल से बेहतर कल से बेहतर के ऐसे अलग अलग तरीके से लेमन टर्म्स में चीज़ों को आपको समझाती हूँ राइट टू अंडरस्टैंड मैं इस लेवल से समझाती हूँ चीज़ों को ताकि आप अपने डे टू डे लाइफ में इन काम को अंजाम दे सके यू you नो know, आपकी ज़िंदगी एक धर्म युद्ध बन करके एक महाभारत बन करके ना रहे इसीलिए मैं आपको ये ज्ञान देती हूँ और राइट तो दोस्तों आज आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि कर्मा बड़ा है कि डेस्टिनी बड़ा है हाँ, आपको अगर याद होगा मैंने दूसरे पिछले वीडियोस में मैंने कहा था कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट धर कर्मा एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट डेस्टिनी रिमेंबर जहाँ पे मैंने ये कहा था कि uh, मुर्गी पहले आया है कि अंडा पहले आया गुड टॉपिक राइट मैं भी ऐसे ही हूँ थोड़ा सा पागल ना ऐसे ऐसे टॉपिक कहाँ कहाँ से ढूंढ करके लाती हूँ इट्स जस्ट दैर आई गेट द डाउनलोड्स मुझे लगता है uh, कि जिन चीज़ों का जिन चीज़ों का सवाल जिन चीज़ों के क्वेश्चंस uh, uh, मतलब जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे अंदर था आई एम श्योर एवरी मैन काइंड हैज़ दैट और इन्हीं को ही uh, मद्देनज़र रखते हुए मैंने uh, कुछ uh, इस तरह के एपिसोड्स को यू नो अंजाम देने की कोशिश की है इसलिए मैं ये धर्म पे एपिसोड्स बना रही हूँ ताकि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप चीज़ों को उसी तरह से कर सको नॉट विद एनी काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस विद अ सर्टेन गाइडलाइंस दैट इज सेट बाय यू और राइट फॉर योर ओन कम्फर्ट एंड फॉर योर ओन लॉन्जिविटी राइट तो आपको अल्टीमेट कंफर्ट और अल्टीमेट लॉन्जिविटी अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी अल्टीमेट वेल्थ अल्टीमेट एवरीथिंग तभी मिल पाएगा ओनली व्हेन आई रीआइट्रेट आपको ये सब कुछ तभी मिल पाएगा ओनली व्हेन यू नो टू द बेस्ट ऑफ योर सेंसेस कि किस काम को किस तरह से करने से कैसा रिजल्ट मिल सकता है एंड दिस इज वॉट आई ट्राई टू टच योर लाइफ वेर यू नीडेड टू हियर मी अबाउट यू नो अलग अलग टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करती हूँ राइट तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया और राइट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द एंटायर क्रिएशन ऑफ द डिवाइन राइट भगवान ने इसको पूरा खूबसूरती से अपने इच्छा अनुसार बनाया है दैट मीन्स क्रिएटेड और राइट सो इन द बिगिनिंग इट सेल्फ वेन बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस एंड डायमेंशंस वेन गॉड डिसाइडेड टू क्रिएट Uh, this universe you know this mother earth the nine planets the entire galaxy milky way all this thing when god decided to create when god decided to create living being when god decided to create species jab in sab cheezo ko banane ke bare mein bhagwan ne decide kiya you know to bhagwan ne sabse pehle sab kuch create kiya all right He created everything and put it into the power of a man. आदमियों के हाथ में इंसानों के हाथ में उस पावर को दिया बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड ह्यूमन बींग इन अ डिवाइन वे लाइक हिम और राइट तो हमें उन्होंने अपने जैसा बनाया और पावर्स भी हमें दिया सबके ऊपर और राइट बट विथ टाइम हम ये भूल गए अपना यू नो वेन एज अ सोल फर्स्ट टाइम वी इनकरनेटेड वो कोई भी स्पीसीस हो सकता है लाइक द वे यू नो चौरास चौरासी हज़ार ही होने के बाद में हम इंसान बन करके पैदा होते हैं ऑल दिस ब्ला ब्ला द मीथ एंड द फिलोसोफी एंड द माइथोलॉजी स्पिरिचुअलिटी साइंस फ्रिक्शन दिस एंड दैट सो मेनी थिंग्स राइट भाई यहाँ से पढ़ने जाओ तो ये पढ़ के ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा आप पढ़ाई आ जाता है तीसरा आ जाता है चारों तरफ से बुम्बार्डिंग होती है नॉलेज की क्लैश होता है समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है एंड देन 
यू गो क्रेजी राइट या इट हैपन्स विद आवर डे टू डे लाइफ तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि गॉड हैज एक्चुअली क्रिएटेड ये जो मुर्गी है ना ये मुर्गी पहले आया बिकॉज गॉड क्रिएटेड हैन एन अ कॉक एक जोड़ी बनाया हर चीज एक जोड़ी में इफ यू रीड बाइबल इवन इफ यू रीड भगवत पुरा एवरी थिंग एवरी स्क्रिप्चर हैज दिस यू नो सेम रिटर्न राइट अप यू नो इन द स्क्रिप्चर्स जहाँ पे हर चीज को एक जोड़े में बनाया गया है फ्रॉम आडम एंड ईव टू दी स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पेसेस मतलब यहाँ पे दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो बिना जोड़े का आया है द मेल एंड द फीमेल द डिवाइन मास्कुल द डिवाइन फेमिनाइन तो हर चीज एक जोड़ो जोड़े में आया है तो गॉड हैज क्रिएटेड अ हैंड और राइट तो जब एक कॉक और हैंड मैचिंग करते हैं देन यू नो यू गेट दी एग एंड आउट ऑफ दिस एग Uh, comes out the 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 kitten right now yahi cheez aapko samajhna hai ki karam bada hai aapka ki destiny bada hai aap bologe kismat mein likha hua tha to yahi hua who said ki kismat mein likha hua to ye hua kya isme kuch aur bhi hai आप किस्मत के ऊपर थोप करके यू नो भगवान के ऊपर लिपा पोती करके आप तो सोचते हो कि आप चल दोगे ना 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 ऐसा सच में नहीं होता है ट्रस्ट में ऑन दैट गाइस यू नो तो आपको ये समझना होगा कि आपका कर्म ही प्रधान है यू नो योर कर्मा राइट्स योर डेस्टिनी और राइट तो आपको अगर लगता है कि आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो आपने कभी बुरा नहीं किया और आपके साथ बुरा हो रहा है इस जन्म में तो वो आप पिछले जन्म का लेकर के आए हो या पिछले से पिछले जन्म का लेकर के आए हो आप तक जितने योनि में जितनी बार जैसे भी जन्म ले चुके हो ठीक है ना आप वो प्रवृत्तियाँ लेकर के लेकर के लेकर के लेकर के आज आप यहाँ पहुँचे और ये वीडियो आप मेरा सुन रहे हो ट्रस्ट मी ऑन दैट यू नो क्योंकि ये बातें जो मैं बोल रही हूँ एक टाइम पे मेरे लिए भी ये बातें मैं कभी बोलूँगी मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि मैं इस तरह के बातें भी कभी बोलूँगी जो एक इंसान को मोटिवेट कर सकता है एम्पावर कर सकता है एनहेंस कर सकता है एनलाइटन कर सकता है मुझे कब पता ही नहीं चला कि कब मेरे यू नो किस्मत बदल गया आई वॉज जस्ट फोकसिंग इन माई वर्क मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा काम है यही सत्य है यही एथिक्स है यही प्रिंसिपल है दिस शुड बी द guidelines i will set my own terms and conditions and i will focus in my karma nothing less than good karma i understood what should be the good karma what the good karma should be all right i understood about all this thing and this is what i'm trying to tell you that uh aap apna destiny ko uh actually may uh, to be honest you can create your destiny with your karma you know ट्राई मी आउट जो मैं आपको कह रही हूँ आपको करके देखो आपको आ, पता चल जाएगा आपको पता चल जाएगा आ, आपको पता चल जाएगा कि आ, क्या होता है एक्चुअली मैं यू नो हाउ इट वर्कस यू नो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा जब आप कर्म को सही करने लगोगे ना आपका कर्म ही डेस्टिनी को बनाएगा आपका कर्म ही आपका डेस्टिनी को बनाएगा यू you नो know? करम ही डेस्टिनी को बनाएगा आई एम सॉरी अबाउट दैट आई वॉज गेटिंग अ कॉल ऑन दी आर फोन ऑफ माइंड आई एम सॉरी अबाउट दैट तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपका कर्म आपका डेस्टिनी को निर्धारित करता है तो आपको जब क्रिएट किया था भगवान ने उसके बाद से लेकर अब तक आप कितना ज़्यादा कार्मिक टाइज में बंधे हो आपने कितने ज़्यादा कुकर्म किए हैं कितना कुछ किया है उसके बेस पे ही आपके डेस्टिनी सेट हो रहे हैं इस वक्त तो आपको जो लग रहा है ना कि आपने तो कुछ बुरा किया ही नहीं है वो अपने पहले लिख चुके हो बुरा कर्म ना तो इसलिए आपका साथ में बुरा हुआ है तो और ज़रूरी भी नहीं है दोस्तों टू बी ऑनेस्ट टू टेल यू कि हर चीज़ को आप इसी एंगल से देखो कि आपके साथ बुरा हो रहा है यू नो आप बस ये सोचो कि माँ बाप जैसे आपको समझाने के लिए दो चाटा लगाते हैं उसी तरह से आपको भगवान भी दो चार चाटा लगाते हैं समझाने के लिए और ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छे बन सके यू नो गति गति मिले आपकी ज़िंदगी को तो उसी तरह से भगवान काम करता है हमारे साथ में हमारे लिए यू नो हर वक्त हमारे साथ में वो रहते हैं तो आपको ये चीज़ समझना होगा दोस्तों कि किस्मत के भरोसे छोड़ करके ओ भगवान ने तो मेरा किस्मत ऐसा ही बनाया बोल करके आप बिल्कुल बावला होकर के पागल होकर के चलोगे ऐसा नहीं यू हैव टू टेक द पावर आपको अगर आप मैं तो भगवान से भी लड़ाई करती थी आपको पता है बिलीव मी और नॉट 
बाप बेटी के बीच में बहुत झगड़ा हुआ है मैं शिव जी के सामने खड़े होकर के रोज आपने ये ले लिया मेरे से वो ले लिया रोज दिन भर सिर्फ कंप्लेन ही करती थी और रोती थी उनके सामने में ऐसा क्यों हो गया मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया ऐसा क्यों तो सीखते सीखते ही मैंने भी सीखा है कि नहीं ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म में मैंने कुछ नहीं किया है तो आ, मेरे साथ अच्छा ही होना चाहिए शायद किसी और जन्म का है कुछ और बताने की कोशिश कर रहे मैंने चीज़ों को एनालाइज करके समझ के पढ़ाई करके रिसर्च करके जितना था सब कुछ कर करा करके अपने डे टू डे लाइफ को एनहेंस करते हुए अपना कर्मा को बैलेंस करते हुए मैंने सिर्फ और सिर्फ कर्मा कर्मा पर फोकस किया ना कि उसके आउटकम पर यू नो मतलब अगर कहूँ कहूँ ना तो इट्स मोर लाइक दिस कि मैं अगर ऑफिस जाती थी तो मैं अपना सिर्फ काम करती थी आई यूज टू बी फोकस इन दैट यू नो उसका आउटकम क्या होगा उस परफॉर्मेंस का मंथ एंड में आउटकम क्या होगा दैट वाज ट्रूली नॉट माय कंसर्न दैट वाज ट्रूली नॉट माय कंसर्न माय कंसर्न वाज कि इस वक्त इस मोमेंट पे अभी जो मैं बैठी हुई हूँ हाउ बेटर आई कैन डू दैन येस टुडे तो ये कंपटीशन अपने साथ ही चलते 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 किस दिन कैसे पार हो जाता था पता ही नहीं चलता था एंड देन यू नो उसका रिजल्ट जो मुझे मिलता था बाद में इट वॉज अमेजिंग you know it was really amazing that used to make me happy content within it used to bring tranquility within me तो इट वॉज गुड दोस्तों टू बी ऑनर्स इट वॉज रियली ब्यूटिफुल तो मैं यही चीज़ आपको शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने अपने कर्मा पे फोकस किया और उसको उसी तरह से गति देते हुए गाइडलाइंस uh, फॉलो करते हुए खुद के टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते हुए बिना किसी को नुकसान पहुँचाए अपने आप को अलाइन uh, करते हुए जब मैंने ये सारा काम किया ना हियर आई एम टूडे इन फ्रंट ऑफ यू ऑल डिस्कसिंग अबाउट दिस This is what a destiny that I have created for myself. मैंने इसको अपने लिए तराशा है बनाया है I have brought it down from जो भी जहाँ पर भी किस्मत कहते हो आप वहाँ को मैंने लाया है थ्री डी में इसको मैनिफेस्ट किया है इसको टेंजिबल बनाया छूने लाइक लाइक बनाया फील करने लाइक बनाया तो आप बिलीव नहीं करोगे आई मीन सम ऑफ माई वीडियोज आर लाइक दिस जब मैं डीमोटिवेट होती हूँ आई लिसन टू माई ओन वीडियोज एंड आई फील लाइक वाओ ये मैंने बोला है कब ट्रस्ट मी मैं अपने ही चीज़ को देख करके ना बहुत ज़्यादा वो हो जाती थी मतलब ये मैंने बोला मुझे खुद यकीन नहीं होता था दर आई स्पोक दिस यू नो मेरे अंदर अच्छा है मेरे अंदर इतना ज्ञान भी है क्योंकि जब मैं कैमरा ऑन करके बैठ जाती हूँ इट्स माई जॉब आई मीन मुझे सिर्फ एक टॉपिक दे दिया जाता है एक्सटेम्पल स्पीच की तरह और मुझे उसके ऊपर बोलना होता है and I try to be just real with my life experiences और layman terms में आपको मैं उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूँ इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये फितूर दिमाग से निकाल दो कि यू नो आपने आपका किस्मत ही खराब है आपकी यू नो भविष्य ही खराब है ऐसा है वैसा है डोंट थिंक टू मच नेगेटिव जस्ट फोकस इन योर कर्मा सिर्फ सबसे प्रधान कर्मा है कर्मा इज़ द बेस ऑफ ऑल यू नो कर्मा इज़ द फाउंडेशन ऑफ दिस यूनिवर्स यू नो क्योंकि जब तक आप अच्छा नहीं सोचोगे अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे तब तक आप कर्मा को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो और जब किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे अपने डे टू डे लाइफ में तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी डिवास्टेटिंग हो सकता है फ्रॉम एवरी लिटिल थिंग टू वट यू फील सी थाच स्मेल एक्सपीरियंस सिचुएशन ट्रामा डायलेमा खेस ये सब कुछ जो है ना ये आपको उलझा के रख देगा इससे कभी निकल नहीं नहीं देगा और वो इसलिए होता है क्योंकि आप खुद के पावर्स को ही नहीं पहचानते हो आपने किस्मत के भरोसे छोड़ के जो पहले हो चुका वही होगा सोच करके रिक्स नहीं लेना डर डर के जीना इनसिक्योर होकर के जीने के चक्कर में आप अपने किस्मत को बिल्कुल ताला लगा देते हो जंग लग जाता है उसमें क्योंकि आपने मान लिया है कि ये तो ऐसा ही है तो क्या कारमा करना राइट ठीक है काम पर जाओ तो ऐसा है नौकरी है ना हु केयर्स आप करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने देखा है कभी ऐसा नहीं होता है समवन एल्स इज वॉचिंग राइट आप अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हो तो आपका वो जॉब गया हाथ से कोई ना कोई जरूर देखेगा रब का वो बंदा कोई होगा जो वो देख रहा होगा कि आप गलत कर रहे हो और कभी तो वो भी बोलेगा यू नो क्योंकि जो कुछ भी हम देखते हैं समझते हैं कर्मा एंड ऑल दिस हाउ इट प्लेस बिकॉज एवरी कम्स बैक राउंड राइट तो ये आपको घुमा घुमा करके लेकर के आएगा फिर उसके ऊपर से ही आपने जो जो खर्मा किया है वो आपका आने वाला फ्यूचर बताएगा कि भाई फ्यूचर कैसा होने वाला है यू नो तो इसीलिए आपको हर वक्त सिर्फ अपने कर्मा पे फोकस करना है यू नो 
be the um, just do your day and do do your karma do your days you know you are not the doer aap khud ko samarpan karke ye soch lo ki ha ye main uske liye kar rahi hu ye main uske liye kar rahi hu ye main apne liye kar rahi hu to bhi main is iske wajah se kar rahi hu set your intention set your motives and uh, you know with that positive intention and motive and you just jump you know jump aur apna de do best dekha jayega jo hoga kya ho jayega zara se zara ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा अगर आपको ये डर लगता है तो अपने आप से ये सवाल पूछना अगर इफ़ आई ट्राई विथ ऑल दिस कन्विक्शन टू गिव माई बेस्ट क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा इधर यू विल बी अ फेलियर और यू विल कम आउट एज द बेस्ट राइट मे बी द अल्टीमेट हु नोज आपको तो सिर्फ अपना काम बेस्ट करना है ना तो सिर्फ अपना काम पे फोकस कीजिए ना कि आपका किस्मत ऐसा है किस्मत वैसा है जब आप काम पे फोकस करेंगे अपना काम पे ध्यान देंगे अपना आ, काम को प्रॉपर तरीके से यू नो एग्जीक्यूट करेंगे दैट्स व्हेन द कॉन्सिक्वेंस विल बी आल्सो नॉट लाइक काइंड ऑफ पनिशमेंट टाइप यू नो इट विल नॉट क्रिएट ड्रामा एंड डायल इमेज इन योर लाइफ इट विल क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल फॉर यू यू नो वो बिल्कुल अपने आपके सपनों की तरह होगा दैट विल बी समथिंग दैट यू विल क्रिएट फॉर योर सेल्फ विद गुड कर्मा यू क्रिएट गुड डेस्टिनी बट विद बैड कर्मा यू क्रिएट अ फेट दैट फेट एफ ए टी ई यू विल क्रिएट अ फेट ऑफ योर ओन यू नो जिसमें आप खुद बोलोगे कि मैंने अपनी ही जिंदगी का कबर खो दिया है यू नो सो दोस्तों आज इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कर्म प्रधान है कि uh, यू नो डेस्टिनी प्रधान है तो मोटा मोटा बात यह है कि आ, मुर्गी पहले आया था इट वॉज क्रिएट गॉड क्रिएटेड अ मुर्गी एंड अ मुर्गा उससे निकला अंडा यू नो ऐसे करके ये सृष्टि चलता आ रहा है आपके माँ बाप से आ, आप आए हो हमारे माँ बाप से हम आए हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन इट्स इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन और इसीलिए कर्म प्रधान है तो आप इस फाइट पर वेस्ट मत करो टाइम कि मुर्गी पहले आया था कि अंडा पहले आया था फोकस इन योर कर्मा आपको पता चली जाएगा कि हाउ टू बी अ क्रिएटर हाउ टू बी अ क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी इन द मोस्ट डिफाइन एंड प्रेशियस वे दैट ओनली यू कैन टच फील एंड पीपल कैन जस्ट सी एंड दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू विल बी टू गुड टू बी ट्रू फॉर अदर्स एंड पीपल विल गेट टेरीफाइड बाई यू योर प्रेजेंस बी दैट बी दैट जस्ट फोकस इन योर कर्मा राइट तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको मोटा मोटा समझ में आ गया है कि मुर्गी पहले आया है कि अंडा पहले आया कर्म प्रधान है कि डेस्टिनी प्रधान है और राइट सो दोस्तों थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू माई चैनल आई से ओम नम शिवाई स्टे ब्लेस डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अंटिल वी मीट अगेन डू कीप स्माइलिंग बाय